ευχή, όπλο ισχυρό, χρειάζεται πολύ προσευχή. Παλιά, για να κάνει κάτι κανείς, αν ήταν κοσμικός άνθρωπος, θα σκεφτόταν. Αν ήταν πνευματικός άνθρωπος, θα σκεφτόταν και θα προσευχόταν. Στην εποχή μας, ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, όχι μόνο δεν προσεύχονται, αλλά ούτε σκέφτονται. Και μάλιστα, συχνά πρόκειται για σοβαρά θέματα και αυτοί κάνουν πρόβες με τον κόσμο. Σε όλες τις περιπτώσεις, πριν ενεργήσουμε, να λέμε «Σκέφτηκα γι' αυτό, προσευχήθηκα γι' αυτό». Όταν κανείς ενεργεί χωρίς να σκεφτεί και χωρίς να προσευχηθεί, ενεργεί σατανικά και βλέπεις συχνά πολλοί χριστιανοί με τον τρόπο που ενεργούν δεν αφήνουν τον Θεό να επέμβει νομίζουν ότι αυτοί θα τα καταφέρουν όλα μόνοι τους ενώ ακόμη και ο άπιστος λέει έχει ο Θεός αυτοί δεν το λένε τα βάζει λόγου χάρη κάποιος με τον καρνάβαλο ενώ μπορεί να κάνει προσευχή και να ρίξει ο Θεός τέτοιο χαλάζι που να σκορπίσουν όλοι και να ματαιωθεί κάθε εκδήλωση ή ας υποθέσουμε μερικοί κατηγορούν έναν δεσπότη και οι άλλοι καταφεύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας αλλά ούτε εκεί σταματούν διαδηλώσεις, φασαρίες, άρθρα στις εφημερίδες συνέχεια ανθρώπινες προσπάθειες και δεν αφήνουν τον Θεό να ενεργήσει δεν καταφεύγουν στην προσευχή ώστε να απαντήσει ο Θεός δια της προσευχής. Με την ταπείνωση και την προσευχή διορθώνονται όλα τα διόρθωτα. Σήμερα ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να το καταλάβει. Τα πράγματα προχωρούν τακ-τακ. Τι μας περιμένει, δεν ξέρουμε. Όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί το δείχνει. Γι' αυτό, για έναν λόγο παραπάνω τώρα, πρέπει να στηριχτούμε πιο πολύ στην προσευχή και να πολεμήσουμε το κακό με την προσευχή. Η μόνη λύση αυτή είναι να παρακαλούμε τον Θεό να λυπηθεί τα πλέσματά Του, αν και δεν είμαστε για να μας λυπηθεί. Δεν θα βρεθεί άκρη. Καθένας, ό,τι του λέει ο λογισμός θα κάνει. Θα γίνει αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς θα περπατάς ώρα για να βρεις άνθρωπο και όσοι ζήσουν θα τρώνε με χρυσά κουτάλια μερικοί βέβαια έχουν τον λογισμό αφού οι προφητείες θα εκπληρωθούν οπωσδήποτε τι θα ωφελήσει προσευχή ο Θεός βλέπει ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα αλλά εμείς κάνουμε προσευχή για να είναι πιο ανώδυνο ένα κακό και να μην πάρει έκταση γι' αυτό λέει και στο Ευαγγέλιο ότι για τους εκλεκτούς θα κολοβουθούν οι ημέρες σε έναν πόλεμο λόγου χάρη με την δύναμη της προσευχής γίνεται ένα θαύμα σώζονται περισσότεροι υπάρχουν λιγότερα θύματα οπότε βοηθούνται πνευματικά οι άνθρωποι πιστεύουν και αλλοιώνονται με την καλή έννοια Τα πράγματα είναι σοβαρά Και μέχρι τώρα που δεν την άχτηκε ο κόσμος στον αέρα Θαύμα είναι ο Θεός να βάλει το χέρι Του Γιατί όλος ο κόσμος εξαρτάται από τρία-τέσσερα άτομα Κρέμεται η τύχη του κόσμου στα χέρια μερικών παλαβών Λέει μία παροιμία Τα άλογα κλωτσούν και τα κοτόπουλα ψοφούν έτσι είναι τα μεγάλα κράτη όταν πιάνονται τα μικρά τα καημένα δικούνται κλωτσιούνται τα μεγάλα και καταστρέφονται τα μικρά χρειάζεται πολύ προσευχή πολύ προσευχή για να φωτίσει ο Θεός τους μεγάλους γιατί αν θέλουν μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο ξέρει ο Θεός πολύ εύκολα και σε αυτούς να δώσει λίγη φώτιση Αν ο Θεός φωτίσει Βγάζει ένας μία διαταγή 
και αλλάζουν όλα αιτήματα στην προσευχή γέροντα αν είναι ευλογημένο να μας λέγατε μερικά θέματα για τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να προσευχόμαστε να παρακαλούμε καταρχάς η προσευχή μας να έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν σε θεοσέβεια όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν εγώ στην προσευχή μου λέω παράτηνον το έλεό σου της γινώσκους είσαι και προσθέτω και της μη γινώσκους είσαι ακόμη λέω Κύριε σώσον τους ασεβείς βέβαια η εκκλησία καλά κανόνισε να λέει Κύριε σώσον τους ευσεβείς γιατί μπορεί να βρίζουν οι ασεβείς επειδή προσεύχονται για αυτούς όταν πάλι ο ιερεύς λέει υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών προσθέτω και υπέρ των μη εντυλαμένων γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και για αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε αλλά και για αυτούς που δεν μας ζήτησαν και για τους γνωστούς και για τους αγνώστους τόσες χιλιάδες άνθρωποι υπάρχουν που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σοβαρότερα προβλήματα από αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε να κάνουμε προσευχή και για όσους έχουν αδικηθεί να φανεί το δίκαιο να δοθεί χάρη στους φυλακισμένου, να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία που πέρασαν και να βοηθηθούν όταν βάζω ξύλα στη φωτιά δοξολογώ τον Θεό και λέω ζέστανε Θεέ μου όσους δεν έχουν ζεστασιά όταν πάλι και όταν γράμματα που μου στέλνουν τα διαβάζω και μετά τα καίω γιατί έχουν και θέματα απόρριτα και εξομολογήσεις λέω να τους κάψει ο Θεός όλα τα κουσούρια να τους βοηθάει να ζουν πνευματικά και να τους αγιάζει ακόμη συνηθίζω να ζητώ από τους Αγίους να προστατεύουν τους ανθρώπους που φέρουν το όνομά τους και από τους Αγίους πάντες να προστατεύουν αυτούς που δεν έχουν προστατεί Άγιο Γέροντα τι είναι καλύτερα να ζητώ το έλεος του Θεού γενικά ή να αναφέρω και συγκεκριμένα αιτήματα σύμφωνα με το αιτήτε και δοθήσετε ημίν να προσεύχεσαι γενικά και να λες Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τους πάσχοντας σωματικά και ψυχικά σε αυτή την ευχή περιλαμβάνονται και κοιμημένοι αν σου έρχεται στο νου ένα συγγενικό σου πρόσωπο πες και μία ευχή γι' αυτό ελέησον τον δούλων σου τάδε και πέρασε αμέσως στην γενική ευχή για όλον τον κόσμο ελέησον τον κόσμο σου άπαντα μπορείς να φέρνεις στο νου σου έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει ανάγκη να προσεύχεσαι λίγο για αυτόν και μετά να λες Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς και να πονάς για όλους για να μην φεύγει η αμαξοστοιχεία με έναν επιβάτη να μην σκαλώνουμε σε ένα πρόσωπο και μετά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με την προσευχή ούτε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους όταν προσεύχεσαι λόγου χάρη για έναν καρκινοπαθή να προσεύχεσαι για όλους τους καρκινοπαθείς και να λες και μία ευχή για τους κεκοιμημένους ή βλέπεις έναν δυστυχισμένο να πηγαίνει αμέσως ο νου σου σε όλους τους δυστυχισμένους και να προσεύχεσαι για αυτούς να θυμάμαι μικρός είχα δει έναν ζητιάνο που πέθανε έξω από ένα τουρκικό σπίτι δέκα μέτρα μακριά από το δικό μας Πέτρο τον έλεγαν τον βρήκε το πρωί τουρκάλα πεσμένον έξω από το σπίτι της και τον σκουντούσε να σηκωθεί τότε κατάλαβε ότι είχε πεθάνει ακόμη του μνημονεύω πόσοι τέτοιοι πέτροι υπάρχουν στον κόσμο όταν πηγαίνει κανείς σε ειδικά θέματα και σκέφτεται 
ότι υποφέρουν οι συνάνθρωποί μας βοηθιέται γιατί και διέται η καρδιά έτσι με πονεμένη καρδιά από τα ειδικά θέματα πηγαίνει και στα γενικά και βοηθάει περισσότερο με την καρδιακή προσευχή καλά είναι ο μοναχός να μοιράζει την προσευχή του σε τρία μέρη για τον εαυτό του για όλο τον κόσμο και για τους κεκοιμημένους αν και με αυτόν τον τρόπο παρόλο που φαίνεται δίκαιη μοιρασιά πάλι για τον εαυτό του φροντίζει περισσότερο γιατί ο εαυτός του είναι ένας ενώ οι ζώντες και οι κοιμημένοι είναι δισεκατομμύρια γέροντα στο διακόνημα εύχομαι συνήθως μόνο για τον εαυτό μου δεν είναι σωστό αυτό όταν στο κελί εύχεσαι για τον εαυτό σου και έξω από το κελί πάλι για τον εαυτό σου τότε πως θα κεντηθεί η καρδιά όταν μπει η αγάπη ο πόνος η θυσία μπαίνει ένα ανώτερο ενδιαφέρον και η καρδιά γλυκένεται έτσι δεν ξεχνάει κανείς την ευχή την ώρα της εργασίας βοηθιέται τότε και ο κόσμος θετικά βοηθιέται και ο ίδιος που προσεύχεται και νιώθει πνευματική χαρά να κάνεις το διακόνημά σου και να λες Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς και να βοηθούνται όλοι οι άνθρωποι στο ελέησον ημάς συμπεριλαμβάνονται όλοι ακόμη και οι πέντε έξι μεγάλοι πως είναι αυτοί από τους οποίους κρέμεται η τύχη όλου του κόσμου να δουλεύεις και να έφυσε για αυτούς που δουλεύουν αυτή η ευχή πιάνει και για αυτούς που εργάζονται σωματικά και αυτούς που εργάζονται πνευματικά γιατί είναι πολλοί αυτοί που δουλεύουν και μάλιστα δουλεύουν πολλοί άλλοι εργάζονται για το καλό της εκκλησίας και της πολιτείας άλλοι εργάζονται για το κακό ξενυχτούν μελετώντας πως θα καταστρέψουν τον κόσμο άλλοι κάνουν συνέδρια και προσπαθούν να βρουν τρόπο να εμποδίσουν τους προηγούμενους να κάνουν κακό άλλοι πάλι δουλεύουν μερόνυχτα ξενυχτούν για να βρουν λύσεις στα γενικά προβλήματα να εύχεσαι ο Θεός να φωτίζει και τους κακούς να κάνουν λιγότερο κακό ή να αποτρέψει τελείως το κακό να φωτίσει και τους καλούς για να βοηθούν τον κόσμο να εύχεσαι και για εκείνους που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί είναι άρρωστοι και για τους υγιείς που δεν βρίσκουν δουλειά ενώ έχουν ανάγκη να σκέφτεσαι διάφορες περιπτώσεις και να προσεύχεσαι για αυτές όταν ο νους πάει σε όλους αυτούς και διέται η καρδιά από τον πόνο και η ευχή γίνεται καρδιακή τόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη στην διάρκεια όλης της ημέρας να μην γίνεται σπατάλη στο χρόνο από εκείνον που δεν έχει μεγάλη ανάγκη για προσευχή άσχετα αν αυτός νομίζει ότι έχει προχωρεί κανείς και σκέφτεται όλους εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τότε βοηθιέται και αυτός που νόμιζε ότι έχει ανάγκη γιατί έγινε αφορμή να προσευχηθεί ο άλλος για πολλούς βοήθεια με την προσευχή γέροντα ο Άγιος Ιάκωβος λέει πολύ ισχύει δε εσείς δικαίου ενεργουμένη πως εννοείται το ενεργουμένη να θέλει και αυτός που ζητά την προσευχή να βοηθηθεί να σωθεί και να αγωνίζεται για να βοηθηθεί δηλαδή κανείς από την προσευχή δικαίου ανθρώπου χρειάζεται να έχει καλή διάθεση η ευχή που γίνεται με την καρδιά εισακούεται πρέπει όμως και ο άλλος να είναι δεκτικός αλλιώς εκείνος που προσεύχεται πρέπει να έχει την αγιότητα του μεγάλου Παϊσίου για να μπορέσει να τον βγάλει από την κόλαση γι' αυτό κάνετε προσευχή πρώτα για αυτούς που έχουν διάθεση να σωθούν 
Εγώ όταν παρακαλώ τον Θεό για διάφορες περιπτώσεις Λέω Θεέ μου θα είναι αισθητή η βοήθειά σου Για να βοηθηθούν οι άνθρωποι και πνευματικά Αν δεν είναι αισθητή μη μας βοηθάς Πολλοί ούτε καν καταλαβαίνουν από τι μπόρες μας γλιτώνει ο Θεός Και ούτε καν το σκέφτονται για να δοξολογήσουν τον Θεό Γι' αυτό να ζητάμε να βοηθάνε ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι τον κόσμο Αλλά να είναι και αισθητή η βοηθειά τους για να ωφελούνται οι άνθρωποι Ας υποθέσουμε ότι κινδυνεύει κάποιος να πέσει από τη σκαλωσιά Και οικονομάει ο Θεός να σκαλώσει κάπου που δεν ήταν να σκαλώσει και γλιτώνει Ή πέφτει κάπου και δεν σακατεύεται ή τρακάρει και γλιτώνει να ευχηθούμε να καταλάβει ότι ο Θεός τον βοήθησε και σώθηκε για να βοηθηθεί πνευματικά κάποιος έπεσε από ένα γεφύρι κάτω και σώθηκε κατέβηκες να μετρήσεις το βάθος του λέω στα χέρια μας κρατούν οι Άγιοι ένα παιδί που του είχα δώσει ένα σταυρουδάκι καθώς έτρεχε με το μοτοσακό πέρασε πάνω από ένα ταξί έκανε μια τούμπα και συνέχισε να τρέχει στον δρόμο χωρίς να πάθει τίποτε πολλοί γλιτώνουν αλλά λίγοι καταλαβαίνουν και διορθώνονται αν κάνω προσευχή και κάποιον αλλά εκείνος δεν ζητάει βοήθεια θα βοηθηθεί θα εξαρτηθεί από πολλά Καταρχάς, αν εκείνος είχε καλή διάθεση αλλά δεν βοηθήθηκε, δικαιούται την Θεία Βοήθεια. Και να μην προσευχηθούν οι άλλοι, θα οικονομήσει ο Θεός αργότερα να βοηθηθεί. Αλλά, αν ο ίδιος ζητήσει εξ αρχής βοήθεια, θα επέμβει ο Θεός νωρίτερα και θα βοηθηθεί νωρίτερα. Αλλιώς, θα βοηθηθεί αργότερα. Με την προσευχή... Δίνουμε δικαίωμα στον Θεό να επέμβει. Κανονικά, ένας άνθρωπος, αν ζητάει βοήθεια με την καρδιά του και λέει ταπεινά «Εύχου, Πάτερ και για μένα, σου ραγίζει την καρδιά και δεν μπορείς να τον ξεχάσεις». Ενώ, αν λέει τελείως επιπόλαια «Εύχου, εύχου, τράβα κανένα κόμπο», σαν να λέει «Για χαρά, πώς να τον θυμηθείς». Όταν γίνεται προσευχή καρδιακή με πόνο για τα προβλήματα του κόσμου όσοι άνθρωποι ζητούν εκείνη την ώρα βοήθεια από τον Θεό λαμβάνουν αμέσως βοήθεια. Έχω πολλά χειροπιαστά παραδείγματα. Πριν από χρόνια ένας άνθρωπος βαθιά απελπισμένος πέρασε μέσα στη σκοτωδίνη του τα σύνορα και βρέθηκε στο παραπέτασμα. Εκεί τον πέρασαν για κατάσκοπο. Τον συνέλαβαν, τον ταλαιπώρησαν και τον φυλάκισαν. Μέσα στη φυλακή προσευχόταν ένας γνωστός μου μοναχός. Έμαθε για το κατάντημά του και προσευχήθηκε. «Θεέ μου», είπε, «σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ τον, για σένα είναι εύκολο αυτό να το κάνεις». Μετά τη φυλάκισή του τον κάλεσαν σε απολογία. Μετά την απολογία ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε σε ελληνικό έδαφος Όταν οι Έλληνες του έκαναν ανακρίσεις Είπε Με έδιραν, με φυλάκισαν, μου ζήτησαν απολογία Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτε Δεν ξέρω, ούτε κατάλαβα πως βρέθηκα στο ελληνικό φυλάκιο Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής Η προσευχή Κάμπτει τον Θεό Καλά είναι ο ασύρματός μας Να δουλεύει συνέχεια Για να προλαβαίνει Όλους τους ανθρώπους Που ζητούν βοήθεια Στον στρατό Στις διαβιβάσεις Παρακολουθούσαμε τους ξένους σταθμούς Αλλά και βοηθούσαμε τους δικούς μας Κάναμε τον ενδιάμεσο Στους δικούς μας σταθμούς Που ήταν μακριά από το κέντρο Και δεν ακούγονταν Παίρναμε τα σήματά τους και τα διαβιβάζαμε Ήμασταν πάντοτε δύο άτομα 
και κάναμε δύο βάρδιες γιατί αν ήταν μόνο ένας θα διέκοπτε και δεν θα μπορούσε να βοηθηθεί ο άλλος που ζητούσε βοήθεια και τα σήματά του δεν θα έφταναν στον προορισμό τους Ένας τέτοιος σταθμός όταν δουλεύει συνέχεια μπορεί να βοηθάει αυτούς που τα σήματά τους δεν φτάνουν στη μονάδα τους Έτσι και αυτός που έχει παρησία στον Θεό και προσεύχεται για τον άλλον κάνει τον ενδιάμεσο στον άνθρωπο που ζητά βοήθεια και στον Θεό Αν ο ένας όμως ζητά βοήθεια και ο άλλος έχει κλειστό τον σταθμό του δεν προσεύχεται Τι γίνεται Η ποιότητα της προσευχής μετράει Γέροντα Όταν έχουμε ένα αίτημα για κάποιο σοβαρό θέμα Μήπως πρέπει η προσευχή να συνοδεύεται με νηστεία Αυτό δεν χρειάζεται συζήτηση Είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται Η νηστεία, η άσκηση είναι προϋποθέσεις Αλλά για να γίνει σωστή προσευχή Πρέπει να πονάει κανείς για τους άλλους Γιατί είναι και τυπικό πολλών χριστιανών της εποχής μας Να μην θέλουν να στενοχωρηθούν και συνταξιούχοι ακόμη που όλη μέρα κάθονται δεν πάνε να πλησιάσουν ένα παιδί εγκαταλελειμμένο γιατί αυτό έχει φασαρία θα φάνε, θα πιούν τον καφέ τους και θα κάνουν έναν περίπατο θα πάνε σε ένα νοσοκομείο που έχει νοσοκόμους σε κάτι οργανωμένο για να δουν έναν άρρωστο γιατί αυτό είναι πιο εύκολο Πάλι δηλαδή για να ευχαριστηθούν Οπότε αναπαύουν και τον λογισμό τους Ότι έκαναν το καθήκον τους Πόσους έχω στριμώξει Να βοηθήσουν κάτι παιδάκια εγκαταλελειμμένα Αυτοί τίποτε Στο Άγιον Όρος έκαναν κάπου λιτανία Για την ανομβρία Και αντί να βρέξει έπιασε πυρκαγιά Δεν γίνεται η λιτανία Σαν να κάνουμε περίπατο Θέλει να πονέσουμε Μπορεί να παραμείνει πειρασμός Ή μια δύσκολη κατάσταση Αν κάνουν καρδιακή προσευχή καλόγερη Παρόλα τα δύσκολα χρόνια Βλέπω στα μοναστήρια Να επικρατεί ένα πνεύμα Να είμαστε χαρούμενοι Εδώ και έγινε ο κόσμος Μας ζητούν να κάνουμε μια αγρυπνία Συποθέσουμε για έναν άρρωστο και ψάλουμε ανοίξαν τόσο τη χείρα και χαιρόμαστε εμείς περνάμε ευχάριστα την ώρα μας και ο άλλος εν τω μεταξύ πεθαίνει κάνουμε λέει αγρυπνία για τον άρρωστο τι αγρυπνία εσείς κάνετε διασκέδαση αυτό είναι πνευματική διασκέδαση μερικές φορές ούτε όταν ο ιερέας λέει υπέρ των ενασθενείας κατακειμένων Προσευχόμαστε για τον άρρωστο Θα βοηθούσαμε πιο θετικά Αν κάναμε και λίγη ευχή με κομποσχήνη Δεν λέω να καταργήσουμε τις πανηγυρικές αγρυπνίες Που προβλέπει το τυπικό Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις Να διαθέτουμε και λίγη ώρα Για να κάνουμε τουλάχιστον ένα-δύο κομποσχήνια Λέγοντας Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον τον δούλο σου Όλη η βάση είναι η ποιότητα της προσευχής Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή Να γίνεται από πόνο Για τον Θεό δεν μετράει τόσο η ποσότητα της προσευχής Όσο η ποιότητα Η προσευχή που γίνεται στα μοναστήρια Έχει ποσότητα Αλλά δεν φτάνει αυτό Πρέπει να έχει και ποιότητα Τόσες ώρες προσευχή που γίνεται από τόσα άτομα αν ήταν καρδιακή θα είχε αλλάξει ο κόσμος γι' αυτό σκοπός είναι οι ακολουθίες να γίνονται από την καρδιά η καρδιακή προσευχή βοηθάει όχι μόνο τους άλλους αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό γιατί βοηθάει να έρθει η εσωτερική καλοσύνη όταν ερχόμαστε στην θέση του άλλου Έρχεται φυσιολογικά η αγάπη Ο πόνος, η ταπείνωση, η ευγνωμοσύνη μας στο Θεό 
με τη συνεχή δοξολογία και τότε η προσευχή για τον συνάνθρωπό μας γίνεται ευπρόσδεκτη από τον Θεό και τον βοηθάει και παρεβιάσαν τον Αυτόν γέροντα μένει ψυχρή η καρδιά μου στην προσευχή είναι γιατί ο νους δεν δίνει τηλεγράφημα στην καρδιά ύστερα στην προσευχή χρειάζεται να εργαστεί κανείς δεν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να φτάσει σε κατάσταση ώστε να μην φεύγει καθόλου ο νους του θέλει υπομονή βλέπεις ο άλλος χτυπάει την πόρτα ξαναχτυπάει περιμένει και μετά ανοίγει η πόρτα εσύ θες να χτυπήσεις μια και να μπεις μέσα δεν γίνεται έτσι όταν ξεκινάς να πεις την ευχή δεν έχεις επιθυμία γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη για βοήθεια γιατί νιώθω αδύναμη ε, από εκεί ξεκινάει κανείς στην προσευχή χρειάζεται επιμονή και παρεβιάσαν το αυτόν λέει το Ευαγγέλιο για τους δύο μαθητές που συνάντησαν τον Χριστό στον δρόμο προς Εμαούς έμεινε ο Χριστός μαζί τους γιατί είχαν μια συγγένεια με τον Χριστό και το δικαιούνταν είχαν ταπείνωση απλότητα, καλοσύνη θάρρος με την καλή έννοια όλες τις προϋποθέσεις γι' αυτό και ο Χριστός έμενε μαζί τους πρέπει να προσευχόμαστε με πίστη για κάθε ζήτημα και να κάνουμε υπομονή και ο Θεός θα μιλήσει γιατί όταν ο άνθρωπος προσεύχεται με πίστη υποχρεώνει τον Θεό κατά κάποιον τρόπο για την πίστη του αυτή να το εκπληρώσει το αίτημά του γι' αυτό όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό να μην διακρινόμεθα και να εισακουστούμε να έχετε πίστη χωρίς να διακριθείτε είπε ο Κύριος ο Θεός ξέρει πότε πρέπει να μας δώσει αυτό που ζητάμε ώστε να μην βλαφθούμε πνευματικά μερικές φορές ζητούμε κάτι από τον Θεό αλλά δεν κάνουμε υπομονή και ανησυχούμε αν δεν είχαμε δυνατό Θεό τότε να ανησυχούσαμε αλλά Αφού έχουμε Θεό παντοδύναμο και έχει πάρα πολύ αγάπη, τόση που μας τρέφει και με το αίμα Του, δεν δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. Μερικές φορές δεν αφήνουμε ένα δύσκολο θέμα μας στα χέρια του Θεού, αλλά ενεργούμε ανθρώπινα. Όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό και κλονίζεται η πίστη μας και θέλουμε να ενεργήσουμε ανθρωπίνως στα δυσκολοακατόρθωτα χωρίς να περιμένουμε την απάντηση στο αίτημά μας από τον Θεό είναι σαν να κάνουμε αίτηση στον Βασιλέα Θεό και την παίρνουμε πίσω την ώρα που Εκείνος απλώνει το χέρι του για να ενεργήσει τον παρακαλούμε πάλι αλλά και πάλι κλονίζεται η πίστη μας και ανησυχούμε και επαναλαμβάνουμε το ίδιο έτσι Διαιωνίζεται η ταλαιπωρία μας Κάνουμε δηλαδή σαν εκείνον που κάνει μια αίτηση στο Υπουργείο Και ύστερα από λίγο μετανιώνει και την αποσύρει Ξαναμετανιώνει, την υποβάλλει Μετά από λίγο πάλι την αποσύρει Η αίτηση όμως πρέπει να μείνει για να παίρνει τη σειρά της Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορίτου Προσευχή με πόνο γέροντα πως κάνετε ευχή για ένα θέμα όλη η βάση είναι να πονάει ο άνθρωπος αν δεν πονάει μπορεί να κάθεται ώρες με το κουμποσχήνι και η προσευχή του να μην έχει κανένα αποτέλεσμα αν υπάρχει πόνος για το θέμα για το οποίο προσεύχεται ακόμη και με έναν αναστεναγμό κάνει καρδιακή προσευχή πολύ όταν την στιγμή που του ζητούν οι άλλοι να προσευχηθούν δεν έχουν χρόνο προσεύχονται με έναν στεναγμό για το πρόβλημά τους δεν λέω να μην κάνει κανείς προσευχή αλλά αν τυχόν δεν υπάρχει χρόνος ένας αναστεναγμός για τον πόνο του άλλου είναι μία καρδιακή προσευχή ισοδυναμή δηλαδή με ώρες προσευχής 
Διαβάζεις λόγου χάρη ένα γράμμα Βλέπεις ένα πρόβλημα Αναστενάζεις Και μετά προσεύχεσαι Ου, Αυτό είναι μεγάλο πράγμα Πριν πιάσεις το ακουστικό Πριν ακόμη καλέσεις Σε ακούει ο Θεός Και πως το πληροφορείται ο άλλος Να δείτε Πως οι δαιμονισμένοι Καταλαβαίνουν πότε κάνω προσευχή για αυτούς Και φωνάζουν Όπου και αν βρίσκονται Η πραγματική προσευχή Ξεκινάει από έναν πόνο Δεν είναι ευχαρίστηση Νιρβάνα Τι πόνος είναι Βασανίζεται με την καλή έννοια ο άνθρωπος Πονάει Βογκάει Υποφέρει Όταν κάνει προσευχή για οτιδήποτε Ξέρετε τι θα πει υποφέρει Ναι Υποφέρει γιατί συμμετέχει στον γενικό πόνο του κόσμου ή στον πόνο ενός συγκεκριμένου προσώπου. Αυτήν την συμμετοχή, αυτόν τον πόνο, τον ανταμείβει ο Θεός με τη Θεία Αγαλίαση. Δεν ζητάει βέβαια ο άνθρωπος την Θεία Αγαλίαση, αλλά η Θεία Αγαλίαση έρχεται ως συνέπεια επειδή συμμετέχει στον πόνο του άλλου. Πώς θα ξεκινήσει, μαθαίνει κάτι. Λόγου χάρη ότι έγινε ένα δυστύχημα Αχ, αναστενάζει Και τάκο Θεός του δίνει παρηγοριά θεϊκή Για τον λίγο αναστεναγμό Βλέπει ένα να πονάει Και τάκ συμπάσχει μαζί του Και παρηγορείται από τον Θεό Με θεία παρηγοριά Δεν μένει με την πίκρα εκείνη Βοηθιέται τότε ο άλλος με την προσευχή του Ή σκέφτεται ο Θεός «Μας έδωσε τόσα, εγώ, τι έκανε για τον Θεό» «Μου έκανε εντύπωση, αυτό που μου είπε μια ψυχή» «Οι άγγελοι λέει, καλύπτουν τα πρόσωπα όταν τελείται το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας» «Και εμείς κοινωνούμε το σώμα του Χριστού» «Εγώ, τι έκανε για τον Χριστό» «Υποφέρει με την καλή έννοια, η γέροντα» «Πώς καταλαβαίνει κανείς ότι βοηθήθηκε» Με την προσευχή του ο άλλος το πληροφορείται από την Θεία Παρηγοριά που νιώθει μέσα του μετά από την πονημένη του καρδιακή προσευχή που έκανε. Πρέπει όμως πρώτα τον πόνο του άλλου να τον κάνεις δικό σου πόνο και ύστερα να κάνεις και καρδιακή προσευχή. Η αγάπη είναι η ιδιότητα θεϊκή και πληροφορεί τον άλλον και στα νοσοκομεία όταν οι γιατροί και οι νοσοκόμε πονούν πραγματικά για τους αρρώστους. Αυτό είναι το δραστικότερο φάρμακο από όλα τα φάρμακα που τους δίνουν. Νιώθουν οι άρρωστοι ότι ενδιαφέρονται για αυτούς και αισθάνονται σιγουριά, ασφάλεια, παρηγοριά. Ούτε πολλές κουβέντες χρειάζεται να πεις στον άλλον που υποφέρει, ούτε να του κάνεις διδασκαλία. Καταλαβαίνει ότι τον πονάς και έτσι βοηθιέται. Ο πόνος είναι το παν. Αν πονέσουμε τους άλλους Ξεχνάμε τον εαυτό μας Τα προβλήματά μας Η Θεία Παρηγοριά Γέροντα Όταν πονώ για τους άλλους Με πιάνει άγχος Και δεν μπορώ να προσευχηθώ Το ότι έχεις άγχος Είναι δείγμα Ότι υπάρχει ανθρώπινο στοιχείο μέσα σου Εγώ Όσο πιο πολύ πονώ Τον κόσμο Τόσο περισσότερο προσεύχομαι και χαίρομαι πνευματικά γιατί τα λέω όλα στο Χριστό και εκείνος τα τακτοποιεί και βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός ένα το σωματικό κουράγιο ελαττώνεται το ψυχικό αυξάνει γιατί η αγάπη, η θυσία, ο πόνος για τον άλλο δίνουν πολύ ψυχική δύναμη και να δεις απόψε που είχατε αγρυπνία Είχα λιγοστό κουράγιο Όμως από τον πόνο των άλλων πήρα δύναμη Και ήμουν όρθιος όλη τη νύχτα Μέχρι την Θεία Λειτουργία που έβλεπα τον κόσμο Μετά και μέσα στην εκκλησία πάλι όρθιος Αλλά δεν ένιωθα κούραση Γιατί πόνουσα τον κόσμο Και αυτό με δυνάμωνε Και εσύ να προσεύχεσαι και να χαίρεσαι γιατί ο Χριστός θα τα οικονομήσει όλα στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη 
Με τον κόσμο τώρα πόσο πόνο πέρασα Δεν τα περνούσα έτσι τα θέματά τους Πονούσα, αναστέναζα Αλλά σε κάθε αναστεναχμό άφηνα το θέμα στο Θεό Και στον πόνο που ένιωθα για τον άλλον έδινε ο Θεός παρηγοριά Δηλαδή με την πνευματική αντιμετώπιση έρχονταν θεία παρηγοριά γιατί ο πόνος που έχει μέσα την ελπίδα στον Θεό έχει θεία παρηγοριά αλλιώς πως να αντέξει κανείς πως θα μπορούσα διαφορετικά να τα βγάλω πέρα με τόσα που ακούω πονάω αλλά σκέφτομαι και την θεία ανταμοιβή στους πονεμένους είμαστε στα χέρια του Θεού Αφού υπάρχει θεία δικαιοσύνη, θεία ανταπόδοση, τίποτε δεν πάει χαμένο. Όσο βασανίζεται κανείς, αλλά τόσο θα ανταμυφθεί. Ο Θεός, ενώ βλέπει τόσο πόνο πάνω στη γη, ακόμη και πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε, δεν τα χάνει. Περισσότερο υποφέρεις λέει, περισσότερο θα σε οικονομήσω στην άλλη ζωή. Γι' αυτό χαίρεται. Διαφορετικά πως θα μπορούσε ας πούμε να αντέξει τόση αδικία, τόση κακία που υπάρχει Έχει όμως υπόψη του την αμοιβή αυτών που υποφέρουν Και μπορεί τρόπος του λέγει να αντέξει αυτόν τον μεγάλο πόνο Εμείς δεν βλέπουμε τι δόξα θα λάβει ο άλλος και πονούμε Γι' αυτό ο Θεός μας ανταμείβει με θεία παρηγοριά Γέροντα αυτή η στενοχώρια δεν καταβάλει τον άνθρωπο. Όχι. Ο άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει το κάθε πρόβλημα πνευματικά δεν καταβάλλεται. Στην αρχή πικραίνεται όταν ακούει ότι κάποιος υποφέρει. Αλλά μετά έρχεται ως ανταμοιβή η θεία παρηγοριά και δεν καταστρέφεται ο οργανισμός του. Ενώ η πίκρα από την κοσμική στεναχώρια φέρνει χαστροραγία και τα λοιπά αυτή δεν βλάπτει από τον οργανισμό γιατί έχει το θείο βάλσαμο ο κίνδυνος της αναισθησίας γέροντα μερικές φορές μου ζητούν λαϊκοί να προσευχηθώ για ένα πρόβλημά τους το κάνω χωρίς όμως να νιώσω πόνο εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις η πρώτη είναι επικίνδυνη Η δεύτερη έχει πνευματική αντιμετώπιση Όταν ο μοναχός ξεχνά τους δικούς του Και δεν σκέφτεται και τους άλλους Δηλαδή δεν προσεύχεται για τον κόσμο Τότε αυτό είναι πολύ κακό Ερχόμαστε δηλαδή στο μοναστήρι Εγκαταλείπουμε τους δικούς μας Και φτάνουμε να ξεχάσουμε τους δικούς μας Πόσο μάλλον τους άλλους Αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πνευματικά Αλλά δεν συμμετέχουμε στον πόνο των άλλων πνευματικά Δεν προχωρούμε πνευματικά για να μπορέσουμε να νιώσουμε τα προβλήματά τους Και υπάρχει κίνδυνος να φτάσουμε σε μια αναισθησία Αρχίζει σιγά σιγά μια αδιαφορία Και γίνεται η καρδιά πέτρα Στην δεύτερη περίπτωση που να κάνει για όλο τον κόσμο αλλά νιώθει μια παρηγοριά γιατί σκέφτεται ότι ο άλλος που υποφέρει θα έχει μισθό από τον Θεό θα είναι μάρτυρας με αυτόν τον λογισμό νιώθει βαθιά σιγουριά και έχει μια εσωτερική χαρά σε αυτήν την περίπτωση η καρδιά δεν είναι πέτρινη αλλά θεϊκή αν δεν προσέξουν οι καλόγεροι Μπορεί να γίνει η καρδιά τους πολύ σκληρή Οι κοσμικοί βλέπουν ατυχήματα Την δυστυχία των άλλων και πονούν Εμείς δεν την βλέπουμε Και μπορεί να ζητάμε όλο για τον εαυτό μας Αν δεν κάνουμε δηλαδή λεπτή εργασία Για να νιώσουμε την δυστυχία των άλλων Και να κάνουμε για αυτούς καρδιακή προσευχή Θα γίνουμε σκληρόκαρδοι Θα φτάσουμε σε σημείο να θέλουμε το βόλεμά μας για να γίνει η καρδιά μας πέτρινη με την αδιαφορία πράγμα που είναι αντιευαγγελικό ο μοναχός πρέπει να ενδιαφέρεται να πονάει 
και να προσεύχεται γενικά για τον κόσμο. Αυτό δεν του φέρνει περισπασμό, αλλά αντιθέτως βοηθιέται και ο ίδιος με την προσευχή βοηθάει και τους άλλους. Γέροντα, ενώ βλέπω τα χάλια μου, κάνω πιο πολύ προσευχή για τους άλλους. Μήπως είναι καλύτερα να μην προσεύχομαι για τους άλλους και να προσεύχομαι μόνο για τον εαυτό μου. Από ταπείνωση. Αν είναι από ταπείνωση, να λες το Θεό με πολύ ταπείνωση. Θεέ μου, τέτοια που είμαι, δεν πρέπει να με ακούσεις. Αλλά δεν είναι αδικία να υποφέρουν οι άλλοι εξαιτία μου. Γιατί, εάν είχα πνευματική κατάσταση, παρησία, θα με άκουγες και θα τους βοηθούσες. Φταίω και εγώ που ο άλλος υποφέρει. Τώρα όμως, τι φταίει να υποφέρει εξαιτία μου. Σε παρακαλώ, βοήθησέ τον. Εξαρτάται δηλαδή πώς τοποθετήσει για τους άλλους. Νιώθεις ότι δεν είσαι άξια, αλλά τυχαίνει. Βλέπεις έναν πονεμένο, στενοχωριέσαι, πονάς, προσεύχεσαι. Όταν, λόγου χάρη, βλέπω έναν τυφλό, αισθάνομαι τον εαυτό μου ένοχο. Γιατί, αν είχα πνευματική κατάσταση, θα μπορούσα να τον θεραπεύσω. Ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι, να κάνουμε θαύματα, όπως έκανε και εκείνος. Αναγνωρίζουμε τη μεγάλη ή μικρή μας πνευματική αρρώστια και ταπεινά ζητούμε την σωματική υγεία για τον συνάνθρωπό μας ως ένοχη για την αρρώστια του. Γιατί, εάν είχαμε πνευματική υγεία, θα είχε θεραπευτεί προκαιρού και δεν θα παιδευόταν. Όταν τοποθετούμαστε σωστά, ότι είμαστε ένοχοι για όλη την κατάσταση του κόσμου και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς», βοηθιέται και ο κόσμος όλος. Και για τα χάλια του πρέπει να πονέσει κανείς και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Φυσικά, αν φτάσει σε μια κατάσταση πνευματική, τότε για τον εαυτό του δεν ζητάει τίποτε. Βλέπω ότι πολλές φορές πιάνουμε στραβά το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» και δίθεν από ταπείνωση δεν λέμε ελέησον ημάς, δεν προσευχόμαστε για τους άλλους παρά μόνο για τον εαυτό μας. Γι' αυτό και μερικές φορές μας παρεξηγούν εμάς τους μοναχούς οι κοσμικοί και λένε ότι είμαστε εγωιστές και ότι φροντίζουμε να σώσουμε μόνο τον εαυτό μας. Το ελέησόν με είναι για να μην πέσουμε σε υπερηφάνεια. Η ευχή ενός ταπεινού ανθρώπου που πιστεύει ότι είναι χειρότερος από τους άλλους έχει περισσότερη αξία από την αγρυπνία που κάνει ένας άλλος με υπερήφανο λογισμό. Όταν προσευχόμαστε με υπερηφάνεια κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Κατάσταση συναγερμού μην ξεχνάτε ότι περνούμε δύσκολους καιρούς και χρειάζεται πολύ προσευχή. Να θυμάστε την μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος σήμερα και τη μεγάλη απέτηση που έχει ο Θεός από μας για προσευχή. Να εύχεστε για την γενική εξωφρενική κατάσταση όλου του κόσμου. Να λυπηθεί ο Χριστός τα πλάσματά του γιατί βαδίζουν στην καταστροφή. Να επέμβει θεϊκά στην εξωφρενική εποχή που ζούμε Γιατί ο κόσμος οδηγείται στη σύγχυση, στην τρέλα και στο αδιέξοδο Μας κάλεσε ο Θεός να κάνουμε προσευχή για τον κόσμο που έχει τόσα προβλήματα Οι καημένοι δεν προλαβαίνουν έναν σταυρό να κάνουν Εάν εμείς οι μοναχοί δεν κάνουμε προσευχή, ποιοι θα κάνουν ο στρατιώτης σε καιρό πολέμου είναι σε κατάσταση συναγερμού, έτοιμος με τα παπούτσια. Στην ίδια κατάσταση πρέπει να είναι και ο μοναχός. Αχ, μακαβαίος θα έβγαινα. Στα βουνά θα έφευγα για να προσεύχομαι συνέχεια για τον κόσμο. Πρέπει να βοηθήσουμε με την προσευχή τον κόσμο όλο, να μην κάνει ο διάβολος ό,τι θέλει. Έχει αποκτήσει δικαιώματα ο διάβολος. 
όχι ότι τον αφήνει ο Θεός αλλά δεν θέλει να παραβιάσει το αυτεξούσιο γι' αυτό εμείς να βοηθήσουμε με την προσευχή όταν πονάει κανείς για την σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο και προσεύχεται τότε βοηθούνται οι άνθρωποι χωρίς να παραβιάζεται το αυτεξούσιο αν προχωρήσετε με την χάρη του Θεού ακόμη λίγο θα αρχίσουμε να κάνουμε μια προσπάθεια στο θέμα της προσευχής να μπει μια σειρά να γίνεται ραντάρ γιατί και τα πράγματα ζορίζουν να διοργανώσουμε ένα συνεργείο προσευχής να κάνετε πόλεμο με το κουμποσχήνι με πόνο να γίνεται η προσευχή ξέρετε τι δύναμη έχει τότε η προσευχή πολύ πληγώνομαι όταν βλέπω μοναχούς να ενεργούν ανθρωπίνως και όχι με την προσευχή διαμέσου του Θεού στα δυσκολοκατόρθωτα ανθρωπίνως ο Θεός μπορεί όλα να το τακτοποιήσει όταν κανείς κάνει σωστή πνευματική εργασία τότε μπορεί μόνο με την προσευχή να χτίσει μοναστήρια και να τα εφοδιάσει με όλα τα απαραίτητα για να βοηθήσει το σύμπαν δεν χρειάζεται ούτε να δουλεύει αρκεί μόνο να προσεύχεται ο μοναχός πρέπει να προσπαθήσει να μην πονοκεφαλάει με την α ή β δυσκολία είτε είναι ατομική είτε ενό συνανθρώπου είτε αφορά στη γενική κατάσταση αλλά να καταφεύγει στην προσευχή και να στέλνει δια του Θεού πολλές θείες δυνάμεις άλλωστε και το έργο του μοναχού αυτό είναι και αν αυτό δεν το έχει καταλάβει ο μοναχός η ζωή του δεν έχει κανένα νόημα γι' αυτό να ξέρει ότι η κάθε αγωνία του που τον οθεί να αναζητά ανθρώπινες λύσεις στα διάφορα προβλήματα με ένα βασάνισμα και πονοκέφαλο είναι του πειρασμού όταν βλέπετε ότι σας απασχολούν πράγματα για τα οποία ανθρωπίνος δεν υπάρχει λύση και δεν πιστεύεστε στον Θεό να ξέρετε ότι αυτό είναι τέχνασμα του πειρασμού για να αφήσετε την προσευχή με την οποία μπορεί ο Θεός να στείλει όχι απλώς τη αδύναμη αλλά θείες δυνάμεις και η βοήθεια τότε δεν θα είναι απλώς θεία βοήθεια αλλά θαύμα Θεού από την στιγμή που αρχίζουμε να αγωνιούμε εμποδίζουμε τον Θεό να επέμφει βάζουμε την λογική μπροστά και όχι τον Θεό το Θείο θέλημα ώστε να δικαιούμαστε την Θεία Βοήθεια ο διάβολος προσπαθεί κλέβοντας με τέχνη την αγάπη του μοναχού να τον κρατάει σε μια κοσμική αγάπη σε μια κοσμική αντιμετώπιση και κοσμική προσφορά στον συνανθρωπό του ενώ ως μοναχός έχει την δυνατότητα να κινείται στον δικό